ذات الباطنية أيها الإخوة والأخوات الأنا الباطنية بعيدة عن هذه الأنوات التي نعيشها وهي أنوات زائفة ومزيفة ومزيفة أقنع نتقنع بها حجب نحتجب بها ومن ورائها أيها الإخوة زيف حقيقي ثم تدهمنا ساعة الموت لنكتشف في تلك الساعة لا قدر الله أننا لم نعش أصلاً كنا خيالات وأوهاماً لم نعش لذلك المعلمون الكبار حول العالم في القديم والحديث في عصرنا هذا في أيامنا هذه يؤكدون على حقيقة أنك إذا أردت أن تصير إنساناً صالحاً أن تصير إنساناً إنساناً حقيقياً ليس زائفاً ليس مقنعاً ليس واهماً ومتوهماً ووهمياً وفراغياً إذا أردت أن تصير كذلك لا تجاهز كثيراً ولا تحمل نفسك أكثر من اللازم لكي تصبح كذلك لا 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 ببساطة استرسل مع ذاتك الباطنية استرسل مع جوانيتك اترك الخير الذي أبدعه الله تبارك وتعالى بذره في أرض الذات في أرض النفس اتركه لينمو ليزدهر شيئاً فشيئاً وهو سيفعل وببساطة قبل أيام معدودات كنت في حديث مع أحد الشخوص يحدثني عن قريب له وله ابنة عم على قدر يعني محترم من الجمال والتربية طبعا والتدين إلا أنه لم يرغب في الزواج بها في الاقتران بها ورغب أن يتزوج فتاة أخرى لا تدانيها جمالا يقول لي ذوق عجيب جدا لا يعرفون ما هو الجمال فقلت له لا لعله هو المحق ونحن المبطلون نحن الزائفون قال كيف؟ لماذا؟ قلت على كل حال هذا الشخص يبدو أنه اختار بمحض حريته ما استراح إليه هو استراح إلى هذا النمط إلى هذا الضرب إلى هذه الشخصية استراح إليها في نظر أمه وأبيه وخالته وعمته وإخوانه الكبار ليست جميلة وأخذ امرأة قبيحة فتاة قبيحة اقترن بفتاة قبيحة هو سعيد معها وهذا هو المطلوب أن يكون سعيدا أن يكون متوافقا وهو الذي سيتزوج لا أبو ولا أم ولا أنا ولا أنت لماذا لا يختار؟ لكن في الأجيال السابقة ونحن من أعقابها لا كان يختار لنا تفرض علينا أنماط معينة معايير معينة ونحن نتماهى معها وبها ونندمج فيها أيها الإخوة نخادع أنفسنا نزيف حتى عواطفنا رغباتنا لذلك حياتنا تكون دائما قلقة ومهتزة وتبرز فيها ظواهر كثيرة بالنسبة لمعظمنا غير قابل للفهم والتفسير سأحكي عن ظاهرة أيها الإخوة تتكرر باستمرار وقاعها غير محصورة شخص يدعي أنه يقدر ويثمن زوجته جداً وأنها امرأة لا ضريعة ولا قريعة لها لا مثال لها في البشرية وهو يكثر من تعداد محاسنها في كل مجلس أتحدث عن واقع حقيقية أنه رجل محترم وذو حيثية في المجتمع وزوجتي زوجتي أم فلان أم فلان أم فلان أم فلان أتته بأولاد وبنات و كبروا وتعلموا ربتهم تربية حسنة وكانت نعمة السيدة قرر أن يتخلى عنها وبالأمس القريب جداً هو كان يدل بمحاسنها ويثني عليها وعلى أنها من بركات الله عليه وأنها أثمن شيء في حياته فجأة قرر أن ينهي كل شيء وصدمت المرأة وصدم كل من كان في الدائرة كل من كان يعرف طبيعة هذه العلاقة الموقرة المحترمة الإجلالية ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أيها الإخوة والأخوات أن هذا الشخص الفاضل كان بعيداً عن ذاته مثلنا جميعاً مثل الكل لم يعرف نفسه عاش بقناع عاش بحجاب عاش شخصية ليست هو عاش بأنا ليست أنا الحقيقية ليست أنا الحقيقية وما ظنه حباً أنه يحب زوجته فعلاً من كل قلبه ليس حباً لأن أناه الزائفة أيها الإخوة تتماهى مع الممتلكات مع الأشياء منذ البداية الطفل أيها الإخوة يولد هكذا كلنا كنا أطفالا وأعتقد أننا جميعا مررنا بهذه الحالة أننا فقدنا خبرة الوجود والعالم وأشياء الوجود والتواصل معها حين كبرنا قليلا الخبرة الأولى كانت في منتهى الروعة والنبض والحيوية والعمق أيها الإخوة بحيث تعجز اللغة وكل لغة عن أن توصفها كلنا مررنا أنا مررت أنتم مررت بهذه الخبرة إزاء المطر 
إزاء حفيف الشجر، إزاء الرياح، إزاء قوس قزح، قوس الشيطان، إزاء البطيخ، إزاء الموز، إزاء التراب، رائحة التراب، يعني يسقط عليه ماء المطر، إزاء القمر في الليل، في الليلة الضحيانة، إزاء النجوم توصوص وتوشوش لبعضها، في الليل البهيم الحندس، إزاء أشياء كثيرة، إزاء النغم، صوت الجميل، صوت الحزين أيها الأخوة، خبرة عجيبة مفهمة أنا لا أنساها دائما تراودني وتصيبني بالحسره اللغه تعجز عن ان تصفها ما الذي حصل؟ التسميات قلصت عالمنا التوصيفات التصنيفات قلصت عالمنا اختزلته جعلته جامدا فقد ماءه فقد روحه فقد حيويته ايها الاخوه وتماهى هذا العالم الزائف مع ايها الاخوه الليبلز كما قلنا او الملصقات والاسماء التي وضعناها عليه وصدقنا أن القمر هو لفظة القمر لا القمر ليس لفظة القمر إذا أردت أن تعرف القمر حقيقة القمر أقرب بمليون مرحلة الخبرة خبرتك القمرية مع هذا القمر وأنت صغير قبل أن تغتالك اللغة والقوالب وتزيف ليس فقط وعيك الباطن وانفعالاتك الفعلية بل تزيف حتى إدراكك الحسي يعني الشيء يكون أمامنا لا نستطيع أن نراه نراه رؤية بصرية ليست رؤية رؤيوية أبداً رؤية بصرية عيانية لا نستطيع أن نرى كما هو الأحداث ليس شيء فقط حتى الأحداث والمعاني لماذا؟ سأوضح هذا لأننا لا نعيش في علاقة مباشرية يعني مباشرة مع العالم لا بل بعلاقة أيها الإخوة أو تواصل موسوط نعيش في عالم مفهومي conceptual reality حقيقة مفهومية واقع مفهومي ليس واقعاً ذاتوياً الواقع كما هو لا نستطيع للأسف وربما لا نستطيع دائما لكن اللغة تقلص للأسف من إمكانية التواصل والأمثلة كثير جدا سأضرب مثالين فقط مثال ضربه الفيلسوف وعالم الأحياء الفرنسي المعاصر لا يزال حيا فيما أعتقد إدغار موران موران يقف في مركز الشرطة ذات يوم في أواخر تسعينية القرن المنصرم لكي يسجل شهادته في حادث السير السيارة الحمراء هي التي صدمت الدراجة العربة سجل هكذا لاحظ الفيلسوف فيلسوف عالمي كبير فرنسي هذا ما رآه ولكن بعد قليل يصدم إدغار موران بأن جملة من الشهود أنا في الشارع هذا في وضح النهار أدلوا بشهادة مختلفة لها غير صحيح حتى صاحب السيارة وصاحب الدراجة الذي حدث أن صاحب الدراجة هو الذي صدم السيارة دخل في السيارة موران توقف هنا عجيب أنا رأيت بعيني السيارة صدمت الدراجة عند تقاطع الطرق الكل يجمع على العكس والعكس هو الصحيح فعلا باعتراف صاحب الدراجة هو الذي دخل في السيارة قال هذا الذي حدث إذن النمط الأفكار المفهومات المخزنة في دماغي شوهت الواقع جعلتني أعيد إنتاج الواقع مشوها ليتفق معها ليه؟ لأنه في أنماط الفكر المعتادة عند البشر أن القوي والكبير والمتين هو الذي يجور على الصغير مش معقول دراجة تصدم إيه؟ سيارة لكن سيارة تصدم دراجة هذا الذي يحصل دائما ولذلك انقلبت الرؤية في المستوى الحسي السنسوري حسيا رأى الأشياء مزيفة نأخذ مثالا أعمق من هذا المثال إيه؟ موران أيها الإخوة الإزدراء كونتمت فير أختونك بريزرينيا بالروسية نفس اللفظة أيها الأخوة فقط يصوت بها بطرق مختلفة تلفظ هنا إيه؟ ازدراء أو احتقار أو تقليل احترام ديسسبكت يعني كونتمت أو تلفظ فير أختون بالألمانية بريزرينيا بالروسية إلى آخره لكن المدلول المصداق مختلف تماما كيف؟ يأتي شخص يوجه لا نستطيع أن نقول لابد أن نستخدم لغة محايدة يوجه كلاما يوجه عبارات تقدم بعبارات لشخص في الثقافة العربية مثلا السائدة احتقرني إنه يحتقرني ويغضب هذا الذي توجه إليه بهذه العبارات هذا احتقار كيف يجرؤ في الثقافة أخرى نفترض هي ثقافة ألمانية إنجليزية يقول نقد أتقبله بكل صدر نقد كريتيك يقول نقد هذا قد يتلقى أنه نقد إيجابي يقول شكرا استفدت منه عجيب هنا نقد إيجابي ومفيد هنا ازدراء واحتقار المسألة ليست وقفا على التسمية انتبهوا المسألة وقف على ماذا؟ على المفاهيم والمفاهيم مسألة معقدة جدا تأتي التسميات فقط أيها الإخوة لكي تضع 
كما يقال اللمسه الاخيره على عالم مفهومي على عالم ومن هنا خطوره التسميات فالتسميات اذا ليست محايده والتسميات تجد جذرها في إيه؟ في عالم المفاهيم وهكذا نحن نتعاطى مع عوالم ووقائع مفهومية ليست مع وقائع وعوالم مباشرة لذلك كما قال أحد العباقر قديماً شسترتن قال ما بال هذا العالم ملآن بالأطفال العباقرة والكبار الحمقى البشر كما يخلقه الله حبقى يا إخواني كل واحد فينا عبقري كان نكبر نصبح حمقى مغفلين الثقافة تجعلنا مغفلين لأنها تكبت التواصل مع الذات الحقيقية وتخلق لنا ذوات زائفة نصدق أنها نحن أنها نحن ليست نحن هذه هذه ليست أنا هذه أنا زائفة كيف تبدأ المسألة؟ منذ الصغر كما قلنا الطفل يولد هكذا بهذه الخبرة شبه المباشرة مع العالم وأشيائه وبقدر أقل مع أحداثه لأن أحداث دائما لا بد لها من مفاهيم تفسرها أقل إذن فالتواصل يأخذ مباشريته أكثر مع الأشياء وبشكل أقل مع الأحداث مع الأحداث والمجريات يسمى سعيد محمد جون لويس عدة مرات إيه سعيد سعيد أنت سعيد أبا أبا سعيد ماما سعيد أبوه أمه دائما يؤكد أنه سعيد عجيب هذا شيء غريب عنه طبعا اسمي ليس أنا أنا لست سعيدا أنا أنا كما خلقني الله تماما مثل قطعة من صلصال خلقنا الإنسان إيه؟ من صلصال هذه قطعة الصلصال ليست إيه؟ هي الدمغة الموضوع عليها أبدا ليست هي اللون الذي لونت به قطعة الصلصال ليست حتى هي الشكل الذي أخذته قطعة الصلصال ليست هي مصدر قطعة الصلصال من أي جبل من أي أرض من أي منجم لا أبدا هي هي في ذاتها لكن لا المجتمع الآن يعطي الأسماء لا بد أن نصنف وأن نسمي أنت سعيد 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 لذلك تلاحظون بعض الأطفال الأذكياء الأكثر تأبياً على التنميط والقولة وهؤلاء واعدون الطفل الذي ربما يبدي مثل هذه الإشارات يكون طفلاً واعداً في البداية يرضخ بعض رضوخ لهذه التسمية لكنه يدأب في البداية على أن يتحدث عن سعيد على أنه الغائب <تصفيق> يقول سعيد جائع ماما سعيد جائع لا يقول أنا انتبهوا مش مستوعب أن أكون أنا سعيد شو سعيد هذا؟ سعيد اسم هذا اسم هذا ليبل ملصق هذا شيء لست أنا لكن المجتمع يريد ان يفهمك انك سعيد انت انتبه يعني ما معنى يفهم ان سعيد ليس مجرد ملصق ان اماهي بين هذا الشيء الخارج اللي هو اسم اسم بين هذا الملصق وبين اناي بين ذاتي اماهي فاصبح انا فعلا سعيد وسعيد انا بس انا اكبر من الاسم يا اخي شو سعيد هذا كان ممكن اسمى بألف اسم سعيد اخر او تعيس ربما هذا الاسم الاخر لا ندري وابقى انا قال لك لا هنا ستخلق لك انا جديده تحت هذا الملصق سعيد أو جون أو ليوس كما قلنا أو ليلى أو سعدة أو سعيد يتحدث بصيغة الغائب سعيد جاء سعيد غضبان ماما عن نفسي لا يقول أنا سعيد غضبان طفل الذكي يفعل هذا بعد فترة المسكين يصبح أحمق يبدأ يتشرب الحماقة أنا سعيد إيه ماذا تريدين أنا جاء أنا جاء خلاص من هو سعيد يعني يبدأ يتماشى يتماهى عفوا وتماشى مع الخطة يصير فيها قدما بعد ذلك يتورط انفولفينج توريط يتورط اكثر واكثر يبدا المسكين ايه يدرك ان هذه الانا التي تكثف وتختزل في سعيد تتبعها اشياء ملحقات ملحقات وزوائد يعبر عنها في كل اللغات باشياء من ضرب او من مثيل لي عندي يعني مني بي إذا أنا وملحقاتها، ملحقاتها لي وعندي ومني وبي. هذه الأشياء، فهذه اللعبة لي. هذا الدفتر لي. هذا الشيء مني، أنا أعطيته إياه، مني، أخذه مني وأنا أعطيته، أو أخذه غصبا عني من ممتلكاتي. آه وهكذا. طيب. تنكسر اللعبة. تفسد. يغصبها، يشعر بمعاناة شديدة الطفل. مع أنه سرعان ما ينساها. ويعوضها بلعبة ربما أحسن منها في نظري لكن لماذا هذه المعاناة؟ هذه المرارة الشديدة؟ إلي أن المسكين تماهى مع الممتلكات دون أن يدري علموه أن يتماهى مع الأشياء الخارجية فإذا كسرت اللعبة كأنما كسر هو كسرت نفسيته تحطم هو واحد يقول إذا كلنا ذلك الطفل الأحمق نسمع كل سنة وسنة ارتفعت آه الأسهم نزلت الأسهم خفضت العملة إلى خيره أصيب بالجلطة المسكين
المليونير الأردن ولا الفلسطيني مش عارف إيه أصيب بجلطة ومات إلى رحمة الله نرثي له والله نرثي له لماذا تموت ذهب الماء ذهب الماء أنا لست الماء لكن في المقابل توجد حالات وهي حالات نادرة مسجلة في الشرق والغرب تحدث كارثة مدبلة مضاعفة فيموت في حدث واحد ها كل أفراد أسرة شخص ما زوجته وأبنائه السبع مثلا ويحترق المنزل ويكون قد خزن ذهبه وأمواله في منزله كل شيء ينتهي والرجل يجد نفسه كما نقول إعاية الحديدة لا ينتحر لا يصاب بسكر أيها لا يصاب بضغط دم لا يصاب باكتئاب لا يصاب بأي شيء الرجل بالعكس تحدث له حالة من السلام المطلق والرضا والتسليم الذي يخبر عبرهما حالة من الهناء هناء أه؟ لم تكن لتخطر على باله من قبل ويبرز لغز في حياته يبدأ يتساءل إزاءه لماذا؟ عجيب هذا الذي حدث معي طبعاً يؤكد أنه الآن يمر بحالة أسعد حالة خبرها في حياته بعد فقد الأولاد والزوجة والأموال والبيت نعم تعرفوا لماذا؟ ببساطة يقول المعلمون الكبار في القديم والحديث لأنه وفق إلى أن يخبر حالة التحرر من كل ما ليس هو كل هذا ليس أنا حتى أولادي ليسوا أنا في نهاية المطاف هذا مبدأ ديني كل نفس بما كسبت رهينة إياك أن تظن أن ابنك أو ابنتك إذا رهق البلوغ ثم بلغ وكلف أنك مسؤول عنه بعد ذلك مسؤولية كاملة انتهى خلاص مسؤول عن نفسي إن كنت فرطت فأنت فرطت في توجيهه تهذيبه تعليمه تلقينه وعبر الأنموذج والقدوة قبل ذلك بعد أن كلف أصبح مسؤولا عن نفسه أنا عملت ما عندي الباقي على هذا الشخص اللي هو ابني صح ابني آه. والإضافات خطيرة آه. الإضافات في اللغات خطيرة جدا جدا مع أنها الأقرب إلى المحايدة لماذا؟ لأنها مرنة إزاء التأويل ليه؟ جيد أن تقول مش جيد هذا معني بالضرورة أن تقول ابني زوجتي لكن يمكن أن تؤول أنها زوجتي ملكي ولك لي زوجة خطير هذا لي زوجة أخطر بكثير من زوجة انتبهوا لي إيش لي تحطها في جيبتك لي زوجة عندي زوجة صيغة غريبة جدا من التملك تملك حتى الآراء طبعا كلنا نمارس أيضا ليس تملك الزوجة والأبناء والأصدقاء ها آه آه والمساجد والطوائف والمذاهب والأئمة إمامي يشعر بشعور نشوة غريبة آه وبهجة بلجة إمامي جعفر الصادق إمامي الشافعي إمامي زيد إمامي عبد الله بن إباض فرحان هو إمامك إيه يعني امتلكته أنت خلقته أنت خلقت له الإمامية إيه الانتساب هذا آه فيه نوع من التملك أيها الإخوة ولذلك نتعزى به عن أعظم نسبة بالآن سأحدث بعض أحبابي ولا نشعر أيها الإخوة لا نشعر كيف؟ يعني نحن كمسلمين سواء كنا سنة أو شيعة إمامية زيدية إباضية كلنا مسلم بفضل الله وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله والكتاب واحد والقبلة واحدة والنبي واحد والمعتقد الأس واحد بفضل الله وهذا يكفي أكثر من الكفاية والله العظيم آه والله أكثر مما يكفي لكنه لا يكفي عند واحد منهم لا هذا مقتنع ولا هذا ولا هذا وكلهم آه لا يكفيهم أن يتعزوا بالقول نحن أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا واحد نبينا واحد كتابنا واحد لا يجب أن يكون إمامنا واحد إمامنا جعلتم الإمام يعني بإزاء الله ورسوله وجعلتم فخ الإمام بإزاء كتاب الله هو هكذا هو هكذا ما لم تكن مثلي على طريقتي وإمامك أي إماما سنيا من أمتي فأنت لست بشيء ما ينفعك هذا غريب إيش التعز هذا ليه تعرفوا ليه لأنه امتلاك الله والرسول والقرآن صعب شوية هذا مقدس مطلق هذا ها آه. لكن امتلاك الامام اسهل شوي بشر مثل هذا اه ويخطئ اصيب ممكن ندعي الامتلاك لا شعوريا ويتظاهر بتعابير وانتماءات غريبه عجيبه لكن توجب ايه؟ الشحناء والتكاره والتباغض والانقسامات فاذا لي زوجه عندي زوجه لي ابناء عندي ابناء اه هذه لغه غير محايده لغه تملكيه خطيره اه بعض الناس حتى يتعامل مع اصدقائه على انهم من ملكه خاصه اذا كان يفوقهم فيما يرى بعض الشيء لذلك أعود إلى مقدم إلى صدر الخطبة ما السبب أن هذا الجيل جيل أبنائنا وبنات اليوم تختلف معاييرهم الجمالية عنا مش لأنه الجمال يعني إيه اختلف وأصبح قضية معقدة لا 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 لكن أنا أقول لكم لأنهم عاشوا نمطا من الحياة الضبط الاجتماعي التطبيع بسموه الاجتماعي 
أقل بكثير خفت قبضته عليهم بعكسنا نحن وعكس والدينا والدي والدينا أجدادنا اليوم طبعا المجتمعات حتى العربية الإسلامية تقريبا أصبحت قريبة من المجتمعات الغربية الأب يعمل الأم تعمل أيضا وإذا ما بتعمل 24 ساعة في الأسواق وبتروح وبتجوا زيارات كذا كذا والبيت أصبح شبيه بهوتيل ولا مش صحيح وما في آه على الحامي وعلى البرد كما يقال وفي الصباح وفي المساء توجيه وافعل وتفعل يا ابني يا بنتي ما في الكلام هذا اه فالولد تقريبا نشا شبه حر مثل ما يحدث في الغرب هنا ياخذ على لماذا اذا يستجيب لماذا؟ لعواطفه الحره الطبيعيه استحسن هذه الفتاه هو محق انا اقول لكم في نظريه حسنائيه فيتزوج بها ما المشكله؟ استحسنت هذا الشاب احبت ان تقترن بي على كتاب الله وسنه رسوله فلتفعل لماذا نخف حجر عثره؟ هذا الصحيح والعباقره يرفعون هذا دائما ايها الاخوه استجابة طوعية فطرية غير مؤطرة أيها الإخوة وتحكي الإمكان الحقيقي له للعاطفة هنا ألبرت أينشتاين على فكرة هذا نموذج موحي جدا حتى العلماء المتكلمون في هذه الشؤون يمثلون به كنموذج تقريبا نادر المثال أينشتاين في شبابه كان شابا على قدر عالم الجمال معروف وسيم جدا كان ومعشوق البنات والفتيات في الجامعة لكن هو حب ملي في هذه قبيحة جدا وتختلف عنه في الدين هو يهودي وهي أرثوذكسية آه من أصل صربي كما يقال وكانت عرجاء آه وطبعا صورة موجودة في التراجم بالنسبة إلينا على قمة منظورنا ليست ذات جمال بالعكس هي أقرب بكثير القبح أحبها جدا أعظم حب في حياتي أمه قالت له آه بالحري أنت ستقضي على أنا سأموت يا بني اقترانك بهذه الفتاة سيقتلني قال لها ماذا أفعل يعز علي جدا لكنني أحبها لن أتركها من أجلك يا أمي شو رأيك؟ أنا سأحب بأمر من أمي أحب وأكر كما أحب وأكر ما في هذا أينشتاين لذلك أينشتاين وضع النسبيتين ها والفيزياء العظيم أعظم يقال عقل فيزيائي عبر العصور استفتاء حصل استفتاء ثبت أنه أعظم عقل فيزيائي باستفتاء العلماء أنفسهم إيه. هذا الرجل أيها الإخوة يقول في آخر حياته يقول ما هي الأنا كله تحس أنا 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 ما هي الأنا وهم بصري للواقع توهم بصري للواقع تزييف لكل شيء الان هذا شوف الانسان عظيم عميق جدا اينشتاين ولذلك كان عبقريا راى ما لم يره احد سواه في العالم اينشتاين يقول ايها الاخوه للاسف يتحدثون عن انجازاتي ونظرياتي وفلسفتي وعن كل شيء ليس هو انا كان مش انا هذا ايه يعني النسبيه العامه والخاصه هذا كلام فارغ مش انا 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 شيء مختلف عن هذا عظمه عظمه شيء يقشعر له البدن عكسنا تماما الان تجد شيخا عفوا شخصا ذا حيثيه واذا نزعت عنه لقبه غضب لا ابدا يا اخي لا هو جسمي انا ولا طولي ولا عرضي ولا جمالي ولا صوتي ولا القابي ولا علمي ولا افكاري ولا ردود افعالي ليست هذه انا انا شيء اعمق من هذا كله واعمق من الدور اياك ان تقع ضحيه الدور الرور يقول لك الادوار آه، تلعب دور ابن هذا دور دور أب دور أم دور زوج دور زوجة دور طبيب مهندس شيخ واعظ عالم سياسي هذه أدوار كلها الدور ليس أنت إياك أن تغرق في دورك وتظن أن هذا الدور كل شيء بعض الناس يلعب دور موظف وحين يحال على التقاعد يكتئبوا بعضهم ينتحر بعضهم يموت بعضهم يصاب باكتئاب لن يموت ويعجل حتى إيه بموته من الاكتئاب ديبرشن رهيب أنه أصبح خلاص كأنه يجلس يعني غير قابل للانتفاع به غير نافع هذا اه لانه ما عاد يشتغل موظفا شو هذا انت موظف الكائن المعظم هذا هو موظف كان هذا الموظف يمكن ان يلعب دور ايه دور رئيس جمهوريه دور سفير دور غفير دور طبيب مهندس دور اي شيء اخر انت اكبر من كل دور تلعبه هو لعبته وليس كذلك الذي لا يعيش انا الحقيقيه يا اخواني ولا يعبر عنها بحريه انفعاليه ويستجيب لها ويحسن الإصغاء والإصاخ لها لصوت أنا الداخلية كما قلت لكم يعيش زائفا ومزيفا ومزيفا ممثل فاشل ويصاب بخيبات وانكسارات وفشل دائم رغم ما قد يظهر على الساحة وعلى السطح من نجاحاته حقق نجاحات وشهادات وأموال وأشياء كل هذا فشل لأنك لم تعرف نفسك ولن تكون الشخص السعيد ولا الشخص الملآن ولن تجرب الطمأنينة والهناء يا إخواني أبداً آه. أنت أكبر من كل ما ذكرنا من كل ما ذكرنا افهم هذا المعنى وحاول حاول أن تصل المسألة صعبة ليست سهلة بالكامل حاول آه. أن تصل إلى لحظة الوعي بالوهم كيف يعني؟ 
أن تدرك في لحظة ما حاول أن هذه الأنا مجرد وهم إذا أدركت أنها وهم تتبخر مباشرة خلاص